不是做梦。醒了。你怎么样？有没有什么不舒服的？昨晚是你送我来的医院吧？我恰巧经过，就看见你晕倒在走廊。你真没事？这是你第一次晕倒，还是最近哪里不舒服？必要的话，还是再安排个详细的检查。不用了，我自己的身体我自己最清楚了，应该没什么大碍。要是没什么事儿的话，我们就先回酒店吧。酒店就不用回了，我们还是直接回市区吧。那项目的事，如果他自己连这么点问题都解决不了，我怎么可能放心把这么一大笔钱交到他手上？说实话，就现在而言，不管对项目还是对人，我都不看好。当然，如果是你非要让我给他投资的话。看在你的面子上，我也不会不答应。现在的问题就是，你确定要为他打破你的原则？我不会为他打破自己的原则，我只是相信他，只要给他一点时间，他就能向你证明，不管是人还是项目，都是值得投资的。这么有信心？你可不要忘了，投资是最忌讳感情用事的。行，那我们拭目以待。哦，对了，昨晚的事情还请保密。抱歉，我们不确定昨晚是谁送您回来的。至于您说的苏先生，没有看见。好的，谢谢。你去哪儿了？我有点私事。宋总起得很早啊，哪里比得上于总啊？这么早出去考察，怎么也不叫上我呀？之年带我逛了一圈，你们的项目还是很有潜力的，但是没有解决的遗漏问题太多，我不打算投资了。我回城还有一些事，一会儿让之年送我回去。你要跟我们走吗？还是您先走吧，我们俩再待一天。至于您说的遗留问题呢，我已经有解决方案了。一会儿啊，万城督导组的吴总会过来，总不能麻烦于总跟着我们到处跑，是吧，苏总？是吗？哦，挺忘了。哦，我让司机先送你回市区吧。也不差这一天两天的。那我自己先逛一逛，你们俩忙。嗯。等你好消息啊。吴总什么时候说要来？事情就是这样。也就是说，当地的居民不配合改建，是因为有人暗中指使，所以你才被人推下水的。你的第一反应，不应该是我落水的事吗？你一点都不担心，是因为你一早就知道我落水的事，还是说昨晚救我的人就是你？你现在好端端站在我面前。我有什么好担心的？那你昨晚干嘛去了？为什么彻夜不归？跟于婉婷去哪儿了？她昨天晚上身体不舒服，所以我送她去医院了。哦，所以你就在医院照顾了她一整夜。你昨晚是不是脑子也进水了？那我也去医院检查检查呗。哎，等等，话还没说清楚呢。喂，哎，宋总，老赵答应跟您聊了，您什么时候有空？好，我马上过去。喂，主任。哦，放心吧，明天稿件已经准备好了。嗯，好。
，你想做什么？我想做什么？你不是都已经看到了吗？别胡闹，我已经跟你解释过了，我只是把她当妹妹。再说了，你们俩不是好姐妹吗？你就想眼睁睁的看着她和华腾之地陷入危机？好姐妹？你觉得发生了这么多事，我还能跟她当好姐妹？看来我不方便在这工作了，我先走了。暖暖，暖暖，别闹了，跟我回去。我没有闹，我们在一起总是吵架，我只是有点累。二零吗？